智王爷给皇上上了一道密折，说你根本不是贵族之女，而是不知道从哪儿抱来的弃婴，甚至都不知道是不是御史人。御史王爷的手机，你不会不认得吧？为了这么一个凉薄的人。陪上一辈子，不值得吧？我这一辈子都是为了王爷的一个微笑，结果连自己是谁都不知道。本宫来想要听你一句实话，锦四是不是你拆的？不是我，锦瑟不是我害死的，莹妃的孩子也不是我。我到现在也不知道，为什么富贵会跑出去，为什么富贵会杀了锦瑟。我当时一心就在永璇的腿上。你不信是吗？你是皇后，你是整个后宫的敌人。拉下了你，别人才更有机会。在这个宫里，恨算什么？为了利益，他们什么事都做得出来。你还想知道什么？你问我呀，我都告诉你，你问我呀。孝贤皇后。是我，是我挑唆接了梅嫔的手，让她跌入水中一命呜呼。梅嫔和怡嫔的孩子呢？是我，是我看不惯他们，提前安排了一切，然后让惠贤皇贵妃去做的。是我，还有怡嫔，怡嫔宫里的蛇眉也是我差人去做的。在这个宫里，人人都有私心，你不利用他们，就只会被他们利用。他们只不过是我的替死鬼。永皇呢？也是我，是我告诉他，他的母亲哲敏皇贵妃是被孝贤皇后害死的。所以他才会在孝贤皇后的灵前失仪，让皇上厌弃他。你还想知道是？对，阿兰，阿兰也是我。我想一下，我想一下，啊，阿硕，阿硕，你记得吗？他在东四门法官也是我救的他，是我把他带到皇后跟前，让他背叛了你。你看他多恨你呀、啊！我没说两句，他就背叛了你
你还想知道什么？淑妃，不是我。她怀十阿哥的时候，我们母子地位已稳，我害她做什么？你都知道你想要的答案，你，你是骗我的对吧？你就是为了让我说出这些，让我说出这些你想要的答案才骗我的对吧？不是秦一言，对吧？你别走，你别走，你别告诉我，你是骗我的，你回来，你回来，你回来。你别走！你别走！你回来！你回来！嗯、谁在那儿听戏呢？令妃玉玺，太后高兴，在书房斋传了戏。哦，后妃玉玺。宫里总是热闹的。皇上。臣妾去见过金氏了。如意啊，你怀的这一胎是祥瑞之胎。江玉斌说你这一胎可能会早产，那些不干净的地方别再去了。是。只是人之将死，有些话臣妾不去问个明白，也不会心安的。他敢说吗？他承认害死了孝贤皇后和七阿哥，害死了梅嫔和怡嫔的龙胎，也害了永皇、惠贤皇贵妃，也是他害的海兰难产。只是他并没有承认害了淑妃母子、六公主，还有景思。这个毒妇，他倒肯认。只是他不认得，他以为朕就会相信吗？孝贤皇后过身的时候，他身边的苏烈死的也蹊跷，手里面还拿着一枚纯贵妃的珠花。纯贵妃的珠花，什么珠花？那是当年朕赏赐给纯贵妃的绣球珠花。既然金氏认了是他害死了孝贤皇后，那么他所做的这些事情，是否？和纯贵妃有关呢。皇上，臣妾不信纯贵妃会和金氏一起谋害孝贤皇后。金氏承认害死了孝贤皇后，若素练也牵扯其中，那那枚珠花，兴许是金氏栽赃给纯贵妃的。罢了，朕不想再提这些无糟的事情了。无论如何，你也问过金氏了，也该心安了。过去的那些事情，别再想了。是。如意啊，眼看你的身子越来越沉，是不是该请你额娘入宫陪伴啊？额娘近来身子不大好，我也不敢劳烦她老人家。左右都是生第三回了，不怕了。那就好，那朕就放心了。朕还有折子要批，就先回养心殿了。你早些安置吧，别起了。额娘，这副手围是给儿子做的吗？这是你皇额娘的东西。皇额娘之前在龙宫生了冻疮，未免再发，还是保暖一点好。额娘对皇额娘真好，有时候
，比对儿子还好。你这孩子，又在胡思乱想些什么？近日你可有见到你四哥？我四哥成了婚也总是闷闷不乐的。红娘，听说佳娘娘快不成了。早晚的事儿吧。眼下，所有的人都不会理你四哥，但永琪，你若见着他，一定要特别的尊重他，礼敬他，知道吗？额娘的教诲，儿子都记着。费尽心思，费尽谋算，到头来不过是一场空罢了。如果可以从头再来，如果真的有来世。晚上过后，我们主儿就自己开始梳洗，也不许奴婢们伺候。奴婢还以为主是听了皇后娘娘的劝，终于想开了。谁知到了夜里，进去送水时，才发现主儿已经没气了。今日走的时候安静吗？很安静，脸上还带着笑。你去禀告皇上吧，说今世走得安乐。是。
早便见天阴沉沉的，怕是老天和臣妾一样，感慨今世的离世。听说今世的子官已经停在了静安庄。今世的身后事，务必要办得好看些。毕竟他生了三个皇子，朕打算追封他为皇贵妃。皇上，金氏不是已经贬为庶人了吗？这个皇贵妃是做给外头看的，御史王爷私下极力推脱她的出身，为的就是自保。若是朕以庶人的身份将她下葬，也会惹得朝野无端的议论，也坏了皇家的名声。朕想好了，赐她谥号为淑。变为舒家皇贵妃。舒家皇贵妃生前最在意的就是皇子，永成、初四、永玄和永兴还年幼，倒也都是懂事的孩子，无畏再受牵连了吧？永成已是背了，永玄和永兴，朕会给他们被子的爵位。交由太妃们照顾，一切应是无碍。皇上思虑周全。朕有些累了，想回养心殿歇息。恭送皇上。永玄，四哥，想哥哥没有啊？四哥，嬷嬷说，我们两个给额娘磕完头，我和十一弟就要由太妃们照顾了。对。所以四哥来送送你们，哎，别哭，过来，没关系，以以后四哥就是你们的依靠，四哥照顾你们。金玉言临死的时候不承认害了淑妃。他也不承认害了景四和六公主。再怎么说，富贵也是他养的。富贵是他养的狗，但这并不能证明就是他做的事儿。景四走了之后，我一直在想：如若这件事是我们想错了，若这件事背后有人指使，从永玄落马开始。算上金玉言、尹妃、我，还有你，都算计在里面，一个也没有落下。那这个人的心思，可真是不简单了。金玉言争了一辈子，算计了一辈子，做尽了恶事，这些是不会错的。不过，姐姐说的话，也并非没有道理。永玄坠马这件事情，总不可能是金玉言自己做下的，背后一定另有其人。姐姐，你快要生了，还是先把自己的身体照顾好吧。这些凡事，你就先别想了。我能不想吗？宫里边接二连三的出事儿，咱们走了多少步了？啊。奴婢光顾着跟着娘娘心思走，忘记数了。不过姜太医说了，多走动走动有益处。嗯，您若不累，咱们再多走几圈。好，再走几圈吧。
你这个贱婢，下趟怎么攻吧？奴婢知错了，奴婢知错了，奴婢下次一定仔细着。主儿，金钟公公来了。奴才请令主安。你下去吧。是。刚熬的红枣燕窝汤，奴才伺候领主用。来，皇上这两天没来瞧您，生气了？有什么可生气的？本宫虽是投胎。但比不上皇后的祥瑞之态，皇上顾不上本宫，也是应当的。天照祥瑞，皇上这般上心，那是好事儿啊！当然是好事了。来，不喝。奴才求您了，为了龙台好歹喝一口啊！哎。您呐，就好好安胎养着身子，奴才为您喝两口就得回去伺候皇上了。听说皇后这一代，大有可能是早产，皇上可不放心了。是吗？看来这祥瑞之胎要早点落地，这妾生姥姥得早些伺候了。奴才先回去伺候皇上了。奴才先告退了。春蝉，主，传田姥姥过来说话。本宫有孕，要听听女人的生产经。是。您慢点儿，娘娘这么大月份了，还日日去向太后请安，太后会念着您这份孝心的。月份大了，多走动走动也是好的。嗯，奴婢给皇后娘娘请安。起来吧，田姥姥。谢皇后娘娘。这一回又要劳烦你们了。上回正逢淑妃过世，本宫生育公主的时候，也未曾好好打赏你们，这回一定补上。谢皇后娘娘厚恩。皇后娘娘，皇上说这次您生产，会派钦天监监正和太医一起守在咱们宫里。这般珍重。当然，皇后娘娘怀的是祥瑞之胎，自然另眼相看。随我进来吧。是。是本宫的胎有什么不妥吗？回皇后娘娘，龙胎在您的肚子里有些转偏了，奴婢怕您生的时候要吃苦，所以得替您摸索摸索。转偏了，是，怎么摸索啊？就是奴婢轻轻摸索您的肚子，让龙胎顺着力道转过来。而且娘娘，您不能再走动了，这一走动啊，怕龙胎又偏了原来的位置。这若是等到龙胎头朝上、脚朝下，您要生可就难了。嗯，只是姜太医诊脉的时候，没有说这胎有问题啊。啊，回皇后娘娘。呃，太医他是男人，他只能给娘娘您诊脉，他不能碰娘娘您的肚子，所以这偏了一点半点，他们怎么会知道呢？皇后娘娘，在宫里会抹擦肚子、转正胎位的，也只有田姥姥了。娘娘您就放心吧，每日两次
，奴婢都会来给您摸正胎位的。那有劳您了。是。这都十几天了，他要被转过来了。回皇后娘娘，还没呢。这奴胎的性子太大，不过您放心，奴婢会尽力的。这几日总觉得腰肢酸软，孩子在肚里动得厉害。皇后娘娘气脉急促。怕是快生了，才七个多月，也太早了吧？没办法，皇后娘娘气脉涌动的厉害，就算服了安胎药也来不及了。依我估计，也就是这一两日吧。那怎么成呢？这皇后娘娘的胎位还没有正过来呢。胎位偏的厉害吗？偏了一个肩膀那么多，就怕生的时候会不顺利。皇上，皇后娘娘，奴婢怕您着急要生，得赶紧去内务府备下东西准备着。好，让金钟去给你帮手。是。这。姐姐，婉嫔妹妹怎么来了？听说皇后娘娘那儿胎气动了。我就睡不着了，我也睡不着，所以来这儿念念佛经，心里安静些。我能跟你一块儿念吗？好。皇后娘。已经够苦的了，希望他能够平平安安生下这个孩子。水给我！你说这姜太医说的还真准，娘娘果然是早产了，这算起日子还有两个多月呢。皇后娘娘胎位不正，这是难产呐。哎呀，在这儿啊，还是田老了最有经验，还得他来转正胎位，才能效果好啊。走，走吧。李月啊，朕不方便进产房，你换个嬷嬷问问，怎么还没动静？这，皇上，要不臣妾过去看看？于妃娘娘，皇后娘娘这一胎呀、啊，极为祥瑞呀、啊。哎，人多了怕冲撞啊。人多手杂，你就在这儿陪朕等着吧。是。皇上安心吧，皇后娘娘已经生产过两次了，这次也不会有碍的。一定会顺顺利利的产下一个小阿哥的，可这孩子才七个多月。皇上，微臣已经算过，皇后娘娘是十一月二十一日丑时一刻开始发动的，是个上上吉时。皇后娘娘这一胎，无论男女，一定是平安祥瑞，贵不可言。好，若是公主的话，朕即封为固伦公主；若是皇子，就叫叫永景吧，取玉之华彩之意。景，玉之光彩也呀。嗯，哎呀，皇子行永字辈公主行景字辈皇上取此名可见重视。且皇后娘娘有孕之时，紫微星华光闪耀，皇上取此真名，真是再合适不过了。嗯。哪里生死也难料。
，猪，喝口茶，润润嗓子吧。这天都亮了，皇后那儿有消息了吗？生了一夜了，还没生下来呢。皇后那儿一出事儿啊，你就把包太医那方子给田姥姥。奴婢知道了。可您那方子有用吗？田姥姥那女儿的病啊，是时代传下来的，扁鹊暂时都救不了她。这既然无用，那您这方子只是让她发病的时候没那么痛苦罢了。哎，也就田姥姥爱女心切，真以为能救得活她女儿。可这往后，田姥姥要是发现了，可怎么办？皇后生产出事儿，真以为她能逃得了多久？忍着点，娘娘啊！这催产药都喝下去几晚了，龙胎月份还小，应该很快就能生出来，怎么到现在还没动静啊？孩子的哭声呢？皇皇上，皇上受罪。怎么了？是不是皇后不好了？回皇上，皇后娘娘产程不顺，战斗许久才诞下一位小阿哥。阿哥，那就果然是个小阿哥呀。可是，可可是小阿哥落地时已经没了气息啊。皇上，皇后娘娘年近四十，身体已不如年轻时适合生养。况且小阿哥在皇后娘娘肚子里已经转偏了，如今又逢娘娘难产个早产，所以，所以，那皇后娘娘如何？啊，皇后娘娘生产时用力过度，气结晕厥，微臣已经给娘娘喝下了山参汤，休息片刻，能好起来。朕的嫡子怎会如此？没没没想到，十三不是说这一胎是小女子的胎吧？啊！为何我如此？皇上息怒，皇上息怒！微臣夜观星象，这一胎的确是皇子。至于为何夭折，微臣确实不知啊。皇上。恕奴婢大胆，民间有个说法，说女子生产若孩子没了，便是母亲命硬克了孩子。还敢胡说八道，还敢污蔑皇后！奴婢不敢，皇上，奴婢说的是真的，并且确实有此说法。子活母亡是子克母，子亡母活是母克子啊！皇上，贱婢，明就是你们今生不得利，还敢在这里妄言犯上。我绝对饶不了你，皇上！皇上！皇上！玉妃娘娘，姥姥说的也有道理呀、啊。皇后娘娘的生辰是戊戌年二月初十酉时三刻，本来是个上好的生辰八字，可这与紫薇星相合，诞下了祥瑞之子。可这这这这这这，这紫薇星本来就降不住皇后娘娘的命数，所以就成了伤子，防夫人丁不清的败象啊！你。小阿哥未出生之时，你极尽恶语言说祥瑞；现在小阿哥未能平安降生，你却把一切推到皇后娘娘身上。你，皇上，臣妾恳求皇上，直接生姥姥天师，留今天见奸政，谎言犯上之罪。皇上饶命！皇上饶命！皇上饶命！皇上饶命！微臣不敢妄言。小阿哥若是落地，必然大贵。可偏偏是生母克住了他，不让他降生，微臣也是没有办法呀。而且当年五公主一出生也是心急，幼年夭折。如今想来，这也未必与皇后娘娘的命数无关呢。皇上，简直一派胡言！你罪该万死。
和尚，千万不能饶了这些奴才啊！十三阿哥永清，乃朕的弟子，朕心之所爱。然天不加年，不能全父子缘分。追赠十三阿哥，为道瑞皇子，葬于端惠太子元寝。接生一众人等，照料皇后生产不利，一律除供，永不再有。皇上，皇上，皇上，钦天监监长，皇上。万年犯上，污蔑皇后，革职，出宫。玉妃，皇后生产辛苦，这儿你先照应着。至于十三阿哥的事情，等皇后醒了，你再缓缓告诉她。朕先去上朝了。皇上，您不去看一眼十三阿哥吗？朕不敢，也不忍心面对自己的孩子离开人世。林大人，还愣着干嘛？赶紧走啊！荣佩，这儿你先看着吧。姐姐又失去了一个孩子，我真不知道姐姐醒来知道了会伤心到何种境地。您关心皇后娘娘，也得当心自己的身子啊，否则还有谁能够陪伴皇后娘娘呢？这外头又下雪了，冷得叫人难受。于飞，皇后娘娘怎么样了？还没醒呢。为什么？为什么保不住？为什么都保不住？皇后娘娘，是不是还不知道啊？等皇后娘娘醒来，知道了可怎么好啊？皇上呢？皇上上朝去了，让我陪着姐姐。皇上不在，那可不好啊姐姐，皇后娘娘，孩子呢？抱给我看看。海兰，姐姐，十三阿哥。和你元宝，先一步走了。海兰，你说的这么急，皇后娘娘哪受得住啊？姐姐迟早要知道的，是难产。姐姐太为不测，
，十三阿哥的缠身拖了太久，所以孩子没保住。孩子呢？抱了我看看。皇后娘娘，为了免您伤心，皇上已经吩咐把十三阿哥送出去了，请您节哀吧。不见也好，皇后娘娘。当初臣妾就是因为看到了六公主去了，那种心痛，不如不见。已经送出去了。说，皇后娘娘这胎是祥瑞之胎，一会儿又说是您自己害了自己的孩子，他们的话根本……皇后娘娘，嬴妃她是伤心过度，话都说糊涂了。姐姐，钦天监说的都是混话，皇上已经将钦天监见证给革职了，姐姐不必理会。嗯，皇上，皇上还替十三阿哥取名为永锦。追赠道瑞皇子，随葬端回太子元寝。皇上呢？皇上已经上朝去了，说晚点来看姐姐。主知道这回你倒霉。这里是一些银票，你带着出宫用吧。哎，前程都没了，一点银票有什么用啊？不要也行，那主的心意我便收下了。谁说不要了？好好数数清楚。这里到底是有多少银票？嗯
是安身不息的汤药，请尽快服下吧。张一斌，本宫有孕七月有余，你日日为本宫诊脉，孩子不都是好好的吗？娘娘有孕时还算安稳，但生产之时，微臣虽然参与，但只能在外面候着，不能靠近。只是听里面的姥姥们说啊，您胎位不正，给您推了一夜的肚子，才让小娃娃降生。田姥姥一直说娘娘胎位不正，帮娘娘推腹已有月余，仍未推正，生产时更是推了一夜，娘娘疼痛万分，直到龙胎不动了才生了下来。娘娘，奴婢觉得此事蹊跷。可推腹之事，除了田姥姥，没有人。调查这四位接生姥姥，尤其是田姥姥。是。皇上，朕写给永景的祭文，放在桌子上，你送去安华殿焚化了吧？是。那皇后娘娘提出查究接生姥姥之事。皇后，要是想查那些接生姥姥也可，只要她心里能稍加安慰就行。是。皇上还有一事，秦天剑监正被革职，畏罪服毒了。死了吗？被发现时，身子都凉了。他是该死。皇上，您是信了青天剑的言语了。朕要是不信他的话，也不会对皇后这一代寄予那么深的厚望。毕竟，当年淑妃的事情，青天剑就一早说中了。再往前，孝贤皇后崩逝之时。秦天剑也是自自严重。要奴婢说，天象之言，听过就罢。历来君王，有谁不重视天象呢？皇上，您还没去看过皇后，您不会信了秦天剑所说，皇后娘娘克了小阿哥的说法吧？朕也不相信，可是皇后，罢了，不说这些了。皇后人怎么样？好些了吗？身子养过来容易，但精神总不大好。你叫他好好养着，朕一得空，就去瞧他。是，娘娘，您产后元气大伤，十三阿哥轰逝，您更一晚一晚的不睡，您得爱惜自己的身子。闭上眼，就觉得永景还在肚子里动。娘娘别这样，慎行司拼了命的查，会有消息的。娘娘。别这样，皇上又送了些补品来，您吃点儿，对身子有益。搁着吧，皇。
皇上近来也忙，前朝的事儿多，您安心养着，皇上惦记着您呢。如意，皇上，给你的补药都吃了吗？怎么还是那么憔悴啊？用紧的是如何了？天师信心很毒，已经畏罪自尽了。你别再管这些事了，养好自己要紧。他为何要这么做？天师死前说是你苛待他，所以心存怨恨，在接生的时候起了歹念。想要拖延产程，让你受苦，结果却害死了永清。臣妾什么时候苛待过他？景思出生之时，正逢淑妃离世，又逢水灾。当时你为了体恤事情，将景思出生的赏赐减半了。但当时田氏正逢手头短缺。又减免了赏赐，于是心存怨恨，所以趁永景出生的时候，报复泄愤。皇上，臣妾不相信一个接生的姥姥会为了几十两银子谋害皇嗣，这背后必定还有什么。田氏固然死不足惜，但追根究底，也不是全然与你无关。永景是朕盼望已久的祥瑞之子，结果却因此违心，何不住你的命数？母村自亡。皇上的意思是，皇上觉得臣妾就如青天剑所言，克死了自己的孩子。弟弟也没了，妹妹也没了，可是永基在，额娘。<笑>没出什么岔子吧？没有，晋中公公都盯着呢，说是一句胡话也没敢说，全往自己身上来。用他儿子女儿的性命做要挟，他当然害怕了。田姥姥的儿子，咱们没打过交道
，可他的女儿手上还有张包太医的房子。这样，你趁出宫探亲的时候去看看他女儿。奴婢明白了。都说这皇后娘娘可死了自己儿女，他命可真硬啊！外头的相师说了，这是天煞孤星的命，贤可子女，在克夫君。啊，那不就是皇上吗？天哪，那皇上还会不会理皇后娘娘这个不祥之人了？谁知道呢？皇后的顾母景仁宫不就被先帝禁足致死吗？难怪皇上只宠爱令主儿了。这十三阿哥轰了。令主还要生了二个，一定更得宠了。臣妾在外面听到的那些话，实在是太难听了，都说不出口。本宫若是顺利的诞下十三阿哥，人人都会来阿谀奉承。说本宫是一个福德深厚的人，没了公主又得了个皇子。如今世子自然也有人暗地里嗔怪，他们会说本宫是一个命数不祥的人，害了自己的儿子。六公主没的时候，那些贱嘴薄舌的人，定也是这样在背后议论臣妾的。落井下石，便是他们最擅长的了。臣妾一定要去告诉皇上，割了他们的舌头。你先照顾好你自己吧。你的族人刚在准格尔立功，不要因为你的任性而淡漠了。可是明明是莫须有的事情啊！莫须有的事在宫里还少吗？人的疑心啊，是比什么力气都更能伤人的。姐姐。方才我让荣佩带十二阿哥去养心殿向皇上请安了。皇上可以不愿意见姐姐，却不能不见自己的亲生儿子。或许，皇上见着了十二阿哥，心里能有所宽慰吧。儿臣请皇阿玛啊，令娘娘啊。嗯，好。十二阿哥有礼了。令妃，你有这身子，快坐下吧。来，永基，来皇阿玛这边坐。十二阿哥一直惦记皇上，一直嚷嚷着要来给您请安，奴婢实在是拗不过他。雪一平就把他送了过来。这外头这么冷啊，你仔细冻着。你额娘。就你这么一个孩子了，皇上，您快瞧瞧，十二阿哥又长高了吧？嗯，是长大了，个也高了。我阿妈不来看儿臣，儿臣想我阿妈，也想去他的弟弟。十二阿哥身具孝悌之情，实在是难得呀、啊。嗯，永琪啊。你若是想皇阿玛的话，就多来养心殿看看皇阿玛。那额娘也想皇阿玛呢。你额娘未必想见皇阿玛。李玉啊，外面刚停了雪，天寒地冻的，路也滑，你让凌云彻一起送永基到玉皇宫去。这。皇阿玛，儿臣想去御花园折梅花，额娘喜欢的。好，好，李玉啊。仔细护送着，这阿臣告退。去吧，来，十二阿哥，奴婢告退。十二阿哥受皇后娘娘调教，这般懂事会说话，真是难得。这孩子的如母之情，做不得假。只是可惜呀、啊。十三阿哥本该好好跟十二阿哥在一起的，只盼着臣妾这孩子生下来，能赶上十二阿哥半点乖巧
，臣妾也就心满意足了。额娘最喜欢梅花了，每年冬天，我阿妈都会让人送梅花来，可是今年没有。以后皇上会记着的啊。你们知道额娘最喜欢什么颜色的梅花吗？十二阿哥，让微臣来猜一下。微臣猜额娘喜欢的是绿梅、白梅，如果都没有的话，红梅也好，对吗？你真聪明，可是我够不着梅花。来，让微臣来帮你，抱着你摘梅花喽、哎！来，这个，这个，这个，这个，摘下来，摘下来，呀、呃，哦，哇，哈哈，好漂亮啊！这梅花雪了啦！打遗嘱和银主走后，娘娘就一直朝佛经不停，也喝口茶歇歇吧。这几日来，娘娘为十三阿哥抄了九十九卷经文。若是十三阿哥泉下有志，一定会安慰的。娘娘，我回来了，请额娘安，给皇后娘娘请安。起来吧。这是儿臣亲手折的梅花，你喜欢吗？喜欢。小手这么凉，去多穿一件衣裳再来找额娘。是。那额娘要把儿臣的梅花摆起来。好。去吧。十二阿哥，奴婢带您加件衣服去。坐吧。奴才还得回去伺候皇上呢，今儿就不坐了。那下回。微臣告退。